আছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে আমার বক্তব্য আরম্ভ করছি একটা সময় ছিল যখন আমরা এরকম বক্তব্য শোনার জন্য দৌড়ে দৌড়ি করতাম বক্তা থাকতেন ডক্টর এস পি দে ডক্টর বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত ডক্টর এস কে দুবে ডক্টর মহেন্দ্র সিং ডক্টর শান্তিরঞ্জন সাহা ডক্টর ভোলানাথ চক্রবর্তী প্রমুখ কলকাতার দ্বীপপাল হোমিওপ্যাথরা ডক্টর কে সি দাস উনিশশো থেকে দু পর্যন্ত তিরিশ বছর ধরে এই সব দ্বীপপাল হোমিওপ্যাথরা কলকাতার বুকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা শহরে এমনকি ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরেও হোমিওপ্যাথির ধ্বজা উড়িয়ে গেছে আজ আর কেউ নেই একে একে সব দ্বীপপাল হোমিওপ্যাথরা চলে গেছে একদিন কলকাতা শহর কলকাতার হোমিও কলেজগুলি গম গম করত এই সব ক্লাসিক্যাল দ্বীপপাল হোমিওপ্যাথির জন্য কিন্তু হোমিওপ্যাথি অবক্ষয় আরম্ভ হয়েছে আমি দেখছি চারিদিকে কলেজের অধ্যাপক প্যাডের রেখা আছে অমুক বিষয়ের বিভাগীয় প্রধান বুক কাঁপছে না চারটে ওষুধ প্রেসক্রিপশন বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোথায় ছিল ডক্টর এস কে দুবে ডক্টর বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত ডক্টর হরিমোহন চৌধুরী পি সি পাল ডক্টর ভোলা চক্রবর্তী ডক্টর কে সি দাসেরা আর সেখানে হচ্ছে স্থান পাচ্ছে কাদের এই অবক্ষয়ের দিনে হোমিওপ্যাথির এই বাঁচানোর দিনে ওই সব মানুষদের যারা আমরা প্রিয় ছাত্র ছিলাম আমাদের এই উপরে ভার এসে পড়েছে হোমিওপ্যাথির সেই ধ্বজাটিকে তুলে রাখার জন্য ডক্টর বিপ্লব সাহেব বলছিলেন ডক্টর এস পিদের কথা ডক্টর বিশ্বনাথ সেনগুপ্তের কথা সেই সব দ্বীপপাল হোমিওপ্যাথদের সে আদর্শ আজ কোথায় তবু চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে সুকান্তের ভাষায় চলে যাব তবু আজ যতক্ষণ দিয়ে আছে প্রাণ প্রাণ কোনে পৃথিবী সরাব চঞ্জা এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি নবজাতকের কাছে আমার দৃঢ় অঙ্গীকার আমাদের দায়বদ্ধতে এসে পড়েছে সেই ভ্যাকুম পূরণ করার সেই হোমিওপ্যাথিকে কলকাতা হোমিওপ্যাথি বোম্বে সাউথ ইন্ডিয়া পাটনা সব জায়গার ছেলেরা লোকেরা ভয় করত কলকাতার হোমিওপ্যাথ নামই ছিল আরে মাই কলকাতা সে ফর ডিএমএস কারায় সেই দিন আবার ফিরিয়ে আনতে হবে হোমিওপ্যাথির অবক্ষয় আমরা হতে দেবো না হতে দিতে পারি না আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগে ফেসবুকের মাধ্যমে এখনকার যে সব থেকে বড় মিডিয়া ফেসবুক এবং ইউটিউবের মাধ্যমে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি নিরন্তর এছাড়া পার্সোনালি কিছু কোচিংও আমি করিয়ে থাকি হোমিওপ্যাথিকে ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আজকের আমার যে টপিকস বলতে দেওয়া হয়েছে আর একটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেলাম প্রগতিশীল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সমিতি যে অর্গানাইজাররা কলকাতার জেলা অনুষ্ঠান করেছে তাদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ দিই অনেকেই জানেন যারা জানেন না তারাও জানবেন এই হোমিওপ্যাথিক সংস্থা বাম আদর্শে তৈরি হয়েছিল কিন্তু রাত্রে যখন বাম জমানা একটা সময়ে একটু মিলমান হয়েছিল অনেক সাতটা নিশে ব্যক্তিরা দলে দলে অন্য দলে চলে গেছেন পদের লোভে ময়ের লোভে 
অনেক অর্গানাইজেশন বিলুপ্ত হয়েছে কিন্তু প্রগতিশীল হোমিওপ্যাথি টিকে আছে উদ্যোগীরা কাজকর্ম করছেন প্রতি বছর অনুষ্ঠান হচ্ছে আমি এই চিকিৎসক সমিতি ধন্যবাদ জানাই আমি বিশ্বাস করি আই ফার্মলি ডু বিলিভ গণতান্ত্রিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সমিতি ছিল আছে এবং থাকবে আমার আর হচ্ছে বিষয় অ্যাপ্রোচ অফ হোমিওপ্যাথি দি ইন দা ইন্টিগ্রেটেড ওয়ে অর দ্য ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ অফ হোমিওপ্যাথি একটা লাইন অর্থটা অনেক বড় এর ব্যক্তি অনেক বড় এর পরিধি অনেক বড় এই লাইনটাই তো হচ্ছে হোমিওপ্যাথির আসল কথা হোমিওপ্যাথির চাবি কাঠি সাকসেসফুল হোমিওপ্যাথি ঘর মূল মন্ত্র আমাদের সবার উদ্দেশ্য কি যখন একটি ছেলে কলেজে ভর্তি হয় হোমিওপ্যাথি কলেজে তার প্রথম উদ্দেশ্যই থাকে যে আমি চিকিৎসা করব ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন কিন্তু যখন সে পাশ করে বেরোয় হইনি গেট দ্য স্ট্রাম ডিগ্রি তার মানে হি হ্যাজ বিন এনটাইটেল টু ডু দ্য প্র্যাকটিস তাকে প্র্যাকটিস করার একটা ছাড়পত্র দেওয়া হলো ইঞ্জিনিয়ারিং হোক চিকিৎসা বিজ্ঞানী হোক ওকালতিতে হোক এইসব প্র্যাকটিক্যাল লাইন যেগুলো সে একটা ছাড়পত্র পেল এই ছাড়পত্র মানে তোমাকে অনুমতি দেওয়া হলো যেমন সমাজে সমাজে বিবাহ নামক পদ্ধতি তোমাকে অনুমতি দেওয়া হলো আর তোমাদের আলাদা করে লুকুচুরি করে ঘোরাঘুরি করতে হবে না তোমরা এখন একসাথে থাকতে পারবে সমাজ তোমাদের মেনে নিচ্ছে তেমনি স্ট্যাম্প বা ডিগ্রি এটা শুধুই তোমাকে ডাক্তার হিসাবে বা উকিল হিসাবে বা ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে ছাড়পত্র দেওয়া হলো কিন্তু তুমি কোন র্যাঙ্কে যাবে তুমি নিজেকে কিভাবে তৈরি করবে তোমার পজিশন তুমি কিভাবে নিরূপণ করবে এটা কিন্তু তোমার উপরে নির্ভর করবে এবার তাই প্রথমে অনেকে অতল জলে হারিয়ে যায় সব প্রফেশনেই অনেকেই দাঁড়িয়ে যায় টিকে থাকে এই যে উদ্দেশ্য নিয়ে আরম্ভ হয় জীবন এটিকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি চিকিৎসক তো হয়ে গেলাম একটা হচ্ছে আমাকে ইনকাম করতে হবে যে কোনোভাবে বাই হু কার ক্লু আমাকে কিছু আর্থিক উপার্জন করতে হবে সেই একটা মনোভাব আর একটা মনোভাব থাকে এক দলের আমি আর্থিক উপার্জন করব। আমার রুটি রোজগারের দরকার আছে লাইভলিহুড তো প্রত্যেকেরই প্রয়োজন কিন্তু আমি আমার অধ্যাবসায় সততা মেনটেন করে একজন সুচিকিৎসক হতে চাই এই দুই দলের মধ্যে ঠিক করতে হয় যে আপনি কোন দলে যাবেন বেশিরভাগ আছে আমার কি হলো নাম ছড়ালো কি জ্বর ছড়ালো আমি কোন র্যাঙ্কে যাব আমার দেখার বড় কথা নয় কে কি ভাবলো ওই যে চারটি ওষুধ দিয়ে ছেড়ে দিলাম প্রেসক্রিপশন বাজারে আমার দেখার কথা নেই আমার ইনকামটাই বড় কথা আর এক দল তাদের মধ্যে যদি আপনি মনে করেন ভাবেন যে আমাকে একটা র্যাঙ্কে যেতে হবে আমি সুচিকিৎসক হতে চাই দশজনে আমার নাম করবে আমাকে ভালো বলবে আমি রোগ সারাতে চাই মানুষ যন্ত্রণাকৃষ্ট মানুষ বলুক যে ওনার কাছে গেলে আমি মুক্তি লাভ করব আমি চিকিৎসক বন্ধুদের জুনিয়রদের অনুরোধ করব এই দলে নাম লেখাতে এই মানসিকতায় পর্যবসিত হতে আমার লাইভলিহুডের জন্য তো আমার আর্থিক উপার্জনের দরকার আছে তার সাথে এই লক্ষ্য পরিগণিত হতে হবে যে আমি সুচিকিৎসক হতে চাই হোমিওপ্যাথির প্রতি যে দায়বদ্ধতা নিয়ে আমি ভর্তি হয়েছিলাম যে দায়বদ্ধতা নিয়ে আমি পড়াশোনা করেছিলাম তা আমি বজায় রাখতে চাই 
তার জন্য কি দরকার তার জন্য দরকার অদম্য অধ্যবসায় নিরলস প্রচেষ্টা ঐকান্তিক প্রয়াস কোনো মানুষ কোনো লাইনেই কিন্তু অদম্য অধ্যবসায় ছাড়া বড় হতে পারে কিশোর কুমার যে সুরের জাদুকর মান্না দেশের সুরের জাদুকর তাদের কিন্তু অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে শুনতে ভালো লাগে অনেক রেওয়াজ করতে হয়েছে ফুটবলের জাদুকর প্লেকে মারাধনাকে দিনের পর দিন মাঠে প্র্যাকটিস করতে হয়েছে সবাই যাই উত্তম কুমার একদিনে উত্তম কুমার হয় ধৈর্য অধ্যাবসায় সবকিছু মিলেই একটা মানুষ বড় হয়েছে প্র্যাকটিসে পাস কলেজ থেকে পাস করার পরে প্র্যাকটিস লাইফে অনেকের ইচ্ছা হয় তাড়াতাড়ি কি করে উপার্জন করা যায় কি করে বড় হওয়া যায় কি করে অনেক টাকা পয়সা করা যায় সেই লোভে পড়ে সেই মোহে পড়ে অনেকে হোমিওপ্যাথির আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে তাই অনুরোধ করব বিচ্যুত নয় ধৈর্য ধরে ঠিক পথে চললে সাফল্য আসবে আসবে আমাদের প্রথম কথা তাহলে রোগীকে আরোগ্য করা আজকের মিটিংও তাই যাতে সবাই ভালো চিকিৎসক হতে পারে একশো পঞ্চাশ টাকা ডেলিগেট দিয়ে সারা দিনের মতন কেন এসেছে উদ্দেশ্য তো একটাই আমি ভালো চিকিৎসক হতে চাই আমি রোগী আরোগ্য করতে চাই ভালো চিকিৎসক হতে গেলে হোমিওপ্যাথিতে রোগী আরোগ্য করতে হলে দরকার একটা মাত্র জিনিস দুটো শব্দ যেটা কোনো চিকিৎসা বিজ্ঞানে বলা হয় না হোমিওপ্যাথিতে একজন সুচিকিৎসক হতে হলে মাত্র দুটি শব্দের উপরে দাঁড়িয়ে আছে সব কিছু সেটা হলো কেস টেকিং এই জন্য বলা হয় এ ওয়েল ডান কেস টেকিং ইকাল টু হাফ কিওর আমাদের কেস টেকিং হচ্ছে প্রথম স্টেপ যে শব্দ দুটি নিয়ে পৃথিবীর আর কোনো চিকিৎসা বিজ্ঞানে মাথা ঘামানো অত হয় না অত কথা নেই অত লেখা নেই অত বই নেই অত আলোচনা নেই অত সিম্পোজিয়াম নেই অত সেমিনার নেই কেস টেকিং কারণ এই কেস টিকের মধ্যে রুটি আছে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সাফল্য ডক্টর বিপ্লব সাহেব বলছিলেন আমাদের রুটি মহারথীদের কেস টেকিংয়ের কথা অবজারভেশনের কথা সো কেস টেকিং ইজ দ্য মেন পার্ট এই কেস টেকিংটা আসলে কি জিনিস কেস টেকিং হল একটা ফুলের মালা আমরা যখন অতিথিকে বরণ করা হয় একটা ফুলের মালা দিয়ে এটা হচ্ছে ফুলের মালা কাকে দেব রোগীর জন্য তৈরি করা হচ্ছে মনে করুন রোগীর গলায় মালাটা পরিয়ে দেব তাহলে অনেকগুলো মালাটা আমার তৈরি করা হয়নি মালাটা যদি আমি গাঁথি তাহলে অসংখ্য ফুল নিতে হবে আমি যদি তিন চার রকমের কম্বাইন ফুল দিয়ে করতে চাই মাঝখানে একটা বড় ফুল থাকলো কিছু ছোট ছোট সাদা ফুল থাকলো সো এই ফুলগুলো হচ্ছে সিমটমস টোটাল তাহলে সিমটমস টোটালিটির মধ্যে আমার গুরুত্ব থাকবে যেমন কিছু বড় ফুল কিছু ছোট ফুল সুন্দরভাবে সাজানো মালাটা তৈরি করা মালা যখনই তৈরি হয়ে গেল দ্যাট ইজ দি টোটালিটি অফ দ্য সিমটমস এই টোটালিটি অফ দ্য সিমটমস না হলে আমি কোনো দিকেই এগুতে পারবো না এটা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এই টোটালিটি অফ সিমটমস এবং সম্ভব কেস টেকিংয়ের দ্বারা কেস টেকিং অ্যান্ড অবজারভেশন অফ দ্য পেশেন্ট ফিজিশিয়ান এই কেস টেকিং সম্বন্ধে অনেক কথা আছে অনেক বই আছে অনেকে অনেক কিছু লিখেছেন আমি সবগুলো কে কি বলেছেন এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমাদের বেশিরভাগ সেমিনারে অনেকেই বইয়ের কথা তোতা পাখির মতন বলে দেয় আমাদের বেশিরভাগ বইগুলিও তাই এক বই থেকে আরেকটা বইয়ে তোতা পাখির মতন চলতে থাকে সেই একই ভুল সংশোধন নেই নিজের অভিজ্ঞতা নেই সুতরাং অভিজ্ঞতার অব্দ সত্য একটা অতীব সত্য সেই অভিজ্ঞতায় আমাদের জানার প্রয়োজন সেই অভিজ্ঞতায় আমাদের বলার প্রয়োজন আমি কেস টেকিং সম্বন্ধে 
আলোচনা করব তাহলে প্রথম পার্ট আমাদের টেস্টিং হয়ে গেল যেটা আমাদের দরকার সেটা হলো এভালুয়েশন অফ সিমটমস অ্যানালিসিস অ্যান্ড ইভালুয়েশন অফ সিমটমস কোন সিমটমগুলোকে রাখবো আর কোনগুলিকে ফেলে দেব বা সরিয়ে দেব এই আর্ট রক্ত করতে হবে এই আর্ট রক্ত না করতে পারলে হাবুডুবু খেতে হয় যে সিমটমের দাম নেই সেটা নিয়ে পড়ে আছে পাতার পর পাতা রেপাটরি ঘাঁটছে মেটে মেটিকা ঘাঁটছে তারপরে ওষুধ ছেড়ে শোনাচ্ছে তাহলে অ্যানালিসিস অ্যান্ড এভালুয়েশন অফ সিমটমস আমি সমাজে সমাজের সাথে মিলিয়ে নেই কুড়িটা লোক আমার পিছনে ঘুরছে আমার আশেপাশে আমি কাকে কাকে বন্ধু রাখবো সবাই তো সমান নয় এভালুয়েশন অফ সিমটমস হচ্ছে সেই বন্ধু রাখার প্রক্রিয়া কোন সিমটমসকে রাখবো আর কোন সিমটমসকে সরিয়ে দেব এটা সম্ভব কি করে একমাত্র সম্ভব অ্যালাইড সাবজেক্টের উপরে নলেজ থাকে বিশেষ করে প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন সার্জারি গাইনি এসব সাবজেক্টের যদি জ্ঞান থাকে তাহলে তখনই আমি ধরতে পারব কোন সিমটমটা আমার কমন আর কোন সিমটমটি আনকমন সুতরাং নলেজ অফ প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন ইজ ভেরি ভেরি এসেন্সিয়াল ফর হোমিওপ্যাথিক ফিজিশিয়ান অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারদের কাছে প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন ছাড়া চলে না কারণ তাদের প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনের শেষে ওষুধ লেখা আছে আমরা সেই সব প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনই বই পড়ি বড় বড় চিকিৎসকদের লেখা ওষুধটা তাদের নিলাম না কিন্তু আমি প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনের ডায়াগনোসিসের উপরে আমার ওষুধ হয় না অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকদের প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনের ডায়াগনোসিস উপরে ওষুধ লেখা আছে কিন্তু আমার দরকার একশোটা সিমটমের মধ্যে কোনটা ফেলে দেবো আর কোনটা রাখবো সেইটা জানার জন্য So this is the second part. Third part, application of the medicine to the patient. Ehi bari me osu take a selection kurbo. Ta hale case taking, evaluation of symptoms, tar pari ashe potency selection. Repertory use kurbo ki na kurbo, sheta honi ki chiru pari nirvar pari. Repertory kato ta helpful, kakon kurbo, kakon na kurbo. সেগুলো বিস্তীর্ণ ব্যাপার সেগুলো অনেক আলোচনার ব্যাপার শুধু একটা কথাই বলবো এই প্রসঙ্গে রেপাটোরাইজেশন ডাজ নট মিন মেকানিক্যাল রেপাটোরাইজেশন মেকা আমি রেপাটোরি টিচার ছিলাম সেই হিসেবে আমি আমি নিজে বলবো রেপাটোর উপরে অন্ধত্ব থাকলে হবে না রেপাটোরি আমার চাকর এই লাইনটা মনে রাখতে হবে আমি তাকে অর্ডার করব আই শুড ড্রাইভ দ্য রেপাটোরি I should not driven by the reporter. I take a moment to have a day on the core. The reporter is a low age to look at the reporter. Take a room for a I want to get in a computer reporter. He will be a joke. Okay, you should ask a this should be discarded. A reporter only helps you. A reporter cannot be placed at the place of media America at the place of selection. A reporter only helps to get up into the room. ছাদে ওঠার পক্ষে একটা ল্যাডার মোয়ের মতন কাজ করতে পারে আজ কিন্তু বারো ফুট সাত থাকলে দশ ফুট পর্যন্ত রেপাটরি নিয়ে যেতে পারবে দু ফুট আমাকে যেতে হবে বাই দি নলেজ অফ হোমিওপ্যাথিক ফিলোজফি বাই দি নলেজ অফ হোমিওপ্যাথিক মেটিয়া মেডিকা অ্যান্ড ওভার অ্যান্ড অ্যাবাভ বাই দ্য ফিজিশিয়ান্স ওন ট্যাক্ট অ্যান্ড ট্যালেন্ট অ্যান্ড অবজারভেশনস সো রেপাটরেশন ডাজ নট মিন দ্য মেকানিক্যাল রেপাটরেশন তাহলে কেস টেকিং Analysis and evaluation of symptoms, interpretation of symptoms, repertorization, that means to see the repertory if necessary, jodi projen hai, kono kono khetri amat dhakat dharkar hore dhekhte pari, but the final choice is by the study of myajam, organon, philosophy, and sab teke bada kata jeta anik boi lega thakke na, sab jake lega hache, final choice is by metri medica, philosophy. আমি তার সাথে আর একটা শব্দ যোগ করতে চাই দ্য ফাইনাল চয়েস ডিপেন্ডস অন নলেজ অফ মেটে মেডিকা নলেজ অফ অর্গান অন ফিলোজফি অ্যান্ড দ্য ফিজিশিয়ান্স ওন ট্যাক্ট অ্যান্ড ট্যালেন্ট চিকিৎসকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা নিজস্ব পর্যালোচনা বোধ নিজস্ব বিচার বুদ্ধি তার উপরে নির্ভর করে 
बहुल प्रचारित এবং আমি দেখেছি বাংলাদেশে আমাদের থেকে পঞ্চাশ সহস্রমিক বা মেডিসিমাল সব থেকে বেশি চল প্রত্যেক ঘরে ঘরে প্রত্যেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক থার্টি টু হান্ড্রেড অনেক বেশি ব্যবহার করে না ওখানে শতমিক সহস্রতমিক মেডিসিমাল বেশি চলে ডক্টর হরিমন চৌধুরী যিনি নিজেই একটা পঞ্চাশ সহস্রতমিক ঔষধ তৈরি প্রাণকেন্দ্র তৈরি করে তোলে চট্টগ্রামে পেশেন্টে আমি নিজে দেখে এসেছি এখন সে কসমিক না কসমেটিক এরকম একটা কী নাম আছে তো সেইখান থেকে শুরু হয়েছিল এবং সারা বাংলাদেশে আজ পঞ্চাশ সহস্রতমিক ঔষধ বেশি চল তাহলে প্রোটিনসি সিলেকশন আমাদের হল শতমিক নিয়ে একটু চিন্তা করতে হবে কখনো হাইয়েস্ট কখন লোয়েস্ট আর ফিফটি মিলিসি মাইল হয়তো চিন্তা করা লাগে না মোটামুটি ওয়ান দুই মাঝখানে গ্যাপ দিলে অনেকে ভাবে আমার এক আছে দুই আছে তিন চার নেই পাঁচ আছে তিন চারটা খারাপ হয়ে গেছে ইউ ক্যান প্রেসক্রাইব ফাইভ এখানে যদি তিরিশের পরে দুশো দিতে পারেন দুশোর পরে অনেক দিতে পারেন তাহলে আপনি তিনের পরে পাঁচ দিতে পারবেন না পাঁচের পরে সাত দিতে পারবেন না তাহলে ওয়াহেটুকেই চিন্তা করার কোনো কারণ নেই তো পঞ্চাশ সহস্র তুমি হলে কোনো ঝামেলা সৃষ্টি কিন্তু ফিফটি মিনিটস এম এল স্কেল অফ পোটেন্সি যারা রিলায়েবল কোম্পানি যেমন হ্যাপকো সবগুলো করে না অন্যান্য কোম্পানি হোমিওপ্যাথি ইন্টারন্যাশনাল বা কেউ কেউ অন্যান্য সব রকম ওষুধ করে তারপরে আসে রিপিটেশন অফ प्रयोजन समय कतदिन पर पाल्टो कि With that, the change of medicine or repetition of medicine is the next step. Ek hane bohu chikil chak, bohu chikil chak blunder kare, bohu chikil chak gondagol kare. Medirinam 200 dao hai chilo, salpha 1000 dao hai chilo. Oshut ke kaas kutte dae ni. Karek peske aamar kache dhokan patient aslo, aami dhekhlam jhe oshut thiki diya chhe. Kindu punur din pare, shi oshut ke kaas na kutte diya yi onna oshut dhe chhe. বহু চিকিৎসক তাই আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি আমাদের বহু চিকিৎসক ঔষধ সিলেকশন ঠিক করেছে কিন্তু সে ঔষধকে কাজ করতে দেয়নি কাজ দেখতে চায়নি পাল্টে গেছে তাই কবার আমি তবে দিয়েছিলাম স্যার তারপর দেখলাম যে আরও তিন চারটে দিয়েছে তখন আর কি বলবো সামনে বলে যাচ্ছে আমার হাত দিয়ে একবার প্রদুক দেখা যাক সো রিপিটেশন অফ মেডিসিন ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার আমি মনে আছে একটা সেমিনারে উনি স্বর্গে গেছেন হাওড়া মহেশ ভট্টচ কলেজের অধ্যাপক রাখাল দাস সাহেব একজন ছাত্রকে বলছিলেন উনি গল্প করছিলেন একটি কে ওই রিপিটেশন এত ঘন ঘন করেছে প্রত্যেকটা কেস ব্লান্ডার করেছে উনি একটা ডায়লগ দিয়েছিলেন তুমি এইভাবে কত মানুষকে আর খুন করেছো বলো তো বাপু তার মানে মিসলিডিং অব রিপিটেশন বলছে তুই আর কত মানুষকে এইভাবে খুন করেছিস সো রিপিটেশন ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার তারপরে যে চ্যাপ্টার অবস্থা অবস্থা আমার আরোগ্যের পথে কোনো বাধা আসছে কি আমি কেস টেকিং ঠিক করেছিলাম তাহলে পরপর আমার স্টেপগুলো কি আছে একজন সুচিকিৎসক হতে গেলে একজন রোগীকে সুস্থভাবে আদর্শভাবে আরোগ্য করতে গেলে যে স্টেপগুলো লাগে আমি সেইগুলোই বললাম নাম্বার ওয়ান কেস টেকিং নাম্বার টু অ্যানালিসিস অ্যান্ড ইভালুয়েশন অফ সিমটমস লক্ষণের পর্যবেক্ষণ করা নাম্বার থ্রি অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য মেডিসিন ইফ নেসেসারি প্লিজ টেক দ্য হেল্প অফ রেফারেন্স তারপরে আসলো আমার কঠিনসি সিলেকশন তারপরে রিপিটেশন 
তারপরে আসছে সবকিছু ঠিকঠাকের পরেও রোগী সাজছে না রোগীর উন্নতি হচ্ছে না টেস্টিং তো ভালোভাবে করেছিলাম সিমটম গুলোকে অ্যানালিসিস করেছিলাম সব ওষুধ মার্কুরিয়াসের ছিল ওষুধ ঠিক দেওয়া হলো কিন্তু তবু আরোগ্য হচ্ছে না কেন এই চ্যাপ্টারটা অনেকে জানে না বিকজ দিস ইজ অলসো ভেরি ভাইটাল চ্যাপ্টার দ্যাট ইজ কল অবস্টাকেলস টু কিওর আরোগ্যের পথে বাধা অনেক পয়েন্ট আছে অনেক পয়েন্ট আরোগ্যের পথে বাধার সৃষ্টি করে যেমন এইখানে তো এই প্রত্যেকটা হেডিং নিয়ে এক একটা টপিক আলোচনা হয় কিন্তু আমার সবগুলো নিয়েই আলোচনা আছে কারণ আমার সাবজেক্টের নাম দ্য ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ অফ হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট তো ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচটা কী হবে এবং বাধাটা কোথায় দাঁড়াচ্ছে কোথায় অবস্ট্রাকশন হয় সেগুলো আমি সংক্ষেপে সবগুলো টাচ করে যাচ্ছি অবস্ট্রাকলসের মধ্যে অনেক হতে পারে অনেকের মাথায় রাখে না কি কী হতে পারে নাম্বার ওয়ান যেমন ওষুধটা ঠিক পড়েছে কি সেটা ভাবা হয় না কম্পাউন্ডার সিনার জায়গায় চায় না দেয়নি তো আমি বাংলাদেশে যখন গিয়েছিলাম একবার কোচিং ক্লাস করাতে দু হাজার উনিশ সালের ডিসেম্বর মাসে ওখানে একজন ঔষধ ব্যবসায়ী গোলাম রব্বানি বলে আমার গাহাক পা খুব ব্যথা হয় হাড় ব্যথা করে ব্যথা জ্বর আসছিল আমি তাকে বললাম যে বলে আমার কাছে তো সব ওষুধ আছে কি লাগবে আপনার আমি বললাম ইউপেটিরাম পারফোলিয়াম টাইপ তো সিমটম পাচ্ছি রায় দিচ্ছি হ্যাপ করি ওষুধ লেখা আছে ইউপেটেরিয়াম পারফিউরিয়াম ওই যে ওদের যে চার থাকে টিক মারতে বলে ও পিই আর এফ ওদের সংক্ষেপে লেখা থাকে আর পিউ আর পি পিউ আর পি ডাক দিয়ে দিয়েছে ওরা খুব সিরিয়াস ওরা গন্ডগোল করে কারণ ওদের ওদের এমন সিস্টেম আছে হাফকোটে যে একজন লোক থাকে শুধু ভেরিফাই করার জন্য ও ডাক্তারের যে রিপোর্ট দিয়ে যে অর্ডার শিট দিয়েছে সেইটার সাথে ওষুধটা বের করবে একজন আর একজন লোক আছে তার পরের স্টেপে যে ডাক্তারের যে লিস্ট তার সাথে যে আলমারি থেকে বের করে যে দুটো ঠিক আছে কি না তার সই করা থাকে ভেরিফাইড বাই গন্ডগোল হলে তার চাকরি যাবে সুতরাং ওদের গন্ডগোল হয়নি উনি পিউ আর পিতে দাগ মেরেছেন বলছে তো আমি এই ওষুধ তুমি কত লোককে দিয়েছো বলে আড়াইশো তিনশো লোককে দিয়ে দিয়েছে গোল গোল ডেঙ্গির সময় একটা লোকও ইউপিটোরাম পারফোলিওটাম পায় তাহলে অবস্থা কেউ একটু রিকভারি বা কিওরের মধ্যে দেখুন ওষুধটা ঠিক পাচ্ছে কি কিংবা দেখা গেল যে দোকানে কম্পাউন্ডার নিজের চেম্বারে কম্পাউন্ডার গন্ডগোল করতে পারে দোকানে গন্ডগোল করতে পারে হ্যাপ করতে যেমন খুব সিরিয়াসলি কাজ হচ্ছে আমি যে আমরা গেলে হ্যাপ করতে চলে দেখা যায় প্রতিটা লোকের কথা নেই মালিক মাঝে মাঝে ঘুরে পড়ে অর্ডিনারি দোকানগুলোতে কি হয় যারা ঢেলে দিচ্ছে ওখানে এখন নিজেরা বানাচ্ছে ডালছে তোমার মেয়ের বিয়েতে কি কি দিলা খাট দিলাম পালন দিলা তার মধ্যে কাজ চলছে তাহলে এরকম ভুল ভ্রান্তি হওয়া কোনো ব্যাপার তাহলে ওষুধটা ঠিক পড়ছে কি ওষুধ কি রোগী ঠিক মতো খাচ্ছে কি ফিফটি মিনিটস মাল বলা হয়েছে যে দশ বার ঝাঁকি দিয়ে এক কাপ জলে এক ডাক দিয়ে দুই চামচ খাবেন বাকিটা ফেলে দেবেন কমছে না কমছে না বৃদ্ধি অ্যাগ্রাভেশান একদিন রোগী বলে ফেলল ডাক্তারবাবু আমার একটা গন্ডগোল হচ্ছে না তো কি বলুন তো আমি কিন্তু পুরো কাপটাই খাই কেন আপনি পুরো কাপটা খান না ভাবি পয়সা দিয়ে কিনে আবার ফেলে দেবো তাহলে অবস্থা কেষ্ট কি ওর অনেক রকম হতে পারে ওষুধ রোগী ভুল খাচ্ছে কি না ওষুধ ঠিক সার হচ্ছে কি না দেখা গেল যে ওষুধ এমন জায়গায় রেখেছে আলমারির ভিতরে প্যাকেট করে সিল করে তার ভিতরে নানা রকম পারফিউমস গন্ধ ন্যাপথালিন পারফিউম সব সেখানটায় রেখে দিয়েছে ওষুধটা ঠিক থাকছে কি না এরকমভাবে অবস্থা টুস টু কিওর একটা আলাদা চ্যাপ্টার তারপরে অনেক আলোচনা আছে এই সব কিছুর পরে তবে একটা রোগী সুস্থ হয় এইগুলো আমাদের জানতে হবে তাহলে আমি ইন ব্রিফ সব কটা পয়েন্ট বললাম এবার প্রতিটা পয়েন্টে একটু করে ডিটেলস আলোচনা করছি আমাদের প্রথম পার্ট কেস টেকিং কিভাবে করব 